Y ahora sí, entonces, último bloque espacios. Lo estaban esperando. Vamos a ver cómo termina Habitación 365 desde Hilton Garden Inks. Y también hemos, hemos visto en estos más de dos años y medio que eh, el recurso humano tucumano ha marcado la diferencia. Y, y es por eso que para estas secciones hemos elegido tucumanos Tucumanos famosos que trabajen. Que puedan, que puedan mostrar eso. Bueno, eso vos contabas, ¿no? Uno una de los secretos que tiene lavandería propia. ¿Cómo funciona, no? Esa lavandería tan grande que abastece a, a todo el hotel. La lavandería, de hecho, es una de las, tal vez es uno de los lugares, uno de los últimos lugares que alguien pueda llegar a visitar, porque a lo mejor si uno tiene relación con el chef o con el encargado de restaurante, puede entrar a la cocina de repente. Exacto. Son muy pocas las personas en la Argentina que conocen a fondo lo que es un trabajo de lavandería. Y de hecho es una de las especialidades eh, eh, que cuando uno las tiene que ir a buscar cuesta encontrarlas. El 90% de la ropa la lavamos acá internamente. También Hilton es como receptor de grandes ferias. Se transformó también en una movida cultural. Sí, de hecho también el paseo cultural que, que ya arrancó el año pasado y, y como ya tuvimos dos fechas este año, eh, comenzamos con el primer abasto moda show, que es, que es algo que estamos lanzando en el 2015. Y bueno, y para poder tener esto que siempre quisimos, tener unos 4 o 5 abastos durante el año que hagan que la gente se acerque al predio. Porque el hecho de haberlo recuperado tenía que ser objetivo, ¿no? que se pueda disfrutar. ¿Y cómo es la carrera de que llegas a ser gerente? Yo, yo en Hilton ya hace 15 años que estoy. Y antes de venir para acá era el gerente de operaciones de, de Hilton Buenos Aires. Eh, me inicié hace ya más de 20 años como ayudante de cocina. Luego estuve haciendo festivales de comida argentina en Noruega durante tres meses. Después estuve trabajando en el Mar Plaza, en la cocina también, durante un año. Y ahí comencé mi carrera en Hilton, eh, que comencé en alimentos y bebidas. Después pasé eh, cinco años como gerente de compras y luego cuatro años como gerente de operaciones. En esta, en esta profesión es muy valorado eh, la persona que, que sabe de alimentos y bebidas. Y bueno, en mi caso tuve la suerte de, de iniciarme a través de la cocina y después estar en el servicio. Pero yo creo que lo principal es que uno tiene que tener pasión por lo que hace. Si vos tuvieras que elegir un hotel en algún lugar del mundo, ¿cómo lo elegís? ¿Por qué lo elegís? Siempre uno va a elegir algo desafiante. Siempre estuve en hoteles corporativos, en hoteles que atienden básicamente público de negocios, y no tuve experiencia en hoteles resort, donde ahí ya entran otros factores en juego. Y la verdad que si me preguntás, si bien sé que todavía tengo mucho por crecer en estos hoteles corporativos, me gustaría alguna vez hacer alguna experiencia en estos hoteles de esparcimiento. Vamos a invitarle a toda la gente que disfrute porque 365 es nuestra habitación, nuestra master suite y vamos a disfrutar y van a venir muchísimos trabajadores. Van a trabajar. En Hilton Gardenín para todos ustedes.